കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കെ സുധാകരൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അത് പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സുധാകരൻ ഓടി ഇന്ദിരാജീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി തോക്കു ചൂണ്ടി ജനക്കൂട്ടത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ സമയത്ത് തളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ ചെല്ലുകയും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കിയ ശേഷം കണ്ണൂർ എസ് പിയുടെ വണ്ടിയിൽ സുരക്ഷിതനായി സുധാകരനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു സെക്യൂരിറ്റിയെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തോക്ക് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം അസംബ്ലിയിലേക്ക് കണ്ണൂർ കളക്ടർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ തോക്കിൽ നിന്ന് രണ്ടുണ്ട വെടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത വിവരം പോലീസ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാനും അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതൃഭൂമി പത്രം എന്നോട് കോൺഫിഡൻഷ്യലി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു രണ്ടുണ്ട വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തോക്ക് പരിശോധിച്ചു വെടിവെച്ചതായി കാണുന്നില്ല എന്ന് കോൺഫിഡൻഷ്യലായി ഞാൻ മാതൃഭൂമിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു അസംബ്ലിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടുണ്ട വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമി പിറ്റോസൻ രാവിലെ കൃത്യമായി സമാന്തരമായി രണ്ട് വാർത്ത അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വെടി വെച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി വെടി വെച്ചില്ല ഡി എ ജി ഇതായിരുന്നു വാർത്ത വേറെ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണേലും എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായനെയായിരുന്നു പക്ഷെ മഹാനായ നായനാർ സാറ് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പോയില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്താണ് സംഭവം ഞാൻ സംഭവമൊക്കെ വിവരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാ തോക്ക് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്താണ് അതിനകത്തൊന്നും ഉണ്ട പോയിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അസംബ്ലി പറഞ്ഞതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ശരി പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായെങ്കിലും എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിന് മഹാനായ ഇ കെ നാനാ സാറിനോട് എന്നും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഉഷയും മകൻ ചന്ദ്രനെയും പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കാം എന്നോട് ആ കാരുണ്യം അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നെ ഡി എ ജി നോർത്ത് സോണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെയും ഈശ്വരൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൈ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗബാധ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി അതൊരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് എൻ്റെ കൺവോള കൺവോ കംപ്ലീറ്റായി താഴേക്ക് അങ്ങ് വീഴുന്ന ഒരസുഖമായിരുന്നു അത് ഐ ബോൾസ് ബൾജ് ചെയ്തിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖം ഞാൻ ശ്രീ തിരുനാൾ സെൻറ്ററിലും മറ്റ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തും പരിശോധനയ്ക്ക് പോയി അവർ പറഞ്ഞു ഇത് മാരകമായ ഒരസുഖമാണ് ഇത് ഓവർ ആങ്സൈറ്റിയും ഓവർ എക്സോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂടും അല്ലാ സമയത്ത് ഇച്ചിരി കുറയും ഇതിന് പെർമനൻറ്റ് ക്യൂർ ഇല്ല എന്നിട്ട് അവരത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നു അങ്ങനെ വായിക്കാൻ തന്നപ്പോഴാണ് ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നവർ ഒരു എട്ട് വർഷത്തിനകം മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സാരസംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നോ നൂറ്റാണ് കാണാതെ മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സാരസംഗ്രഹം പക്ഷേ ഈശ്വരനാൽ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശക്തമായ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുളികകൾ റെഗുലറായി കഴിക്കണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകും അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആ രോഗത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റി എന്ന സാരം 
എൻ്റെ രോഗം വന്ന് പലരും ആശുപത്രിയിൽ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയും മറ്റു ചിലർ അൺകൺട്രോളബിളായി നിലവിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ആ രോഗികളോട് പറയും ഇതേ രോഗം വന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ രോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നോർമൽ ലൈഫ് നയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാൻ പറയും അവർ ചോദിക്കും അതാരാണ് അതിങ്ങനെ ഡി ജി പിന്നാരാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവർ പലരും എൻ്റെ ഓഫീസിലും എന്നെ കാണാൻ വരും മാസത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ വരാറുണ്ട് അവർ വന്ന് ഈ രോഗവുമായിട്ട് എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിക്കുന്നതിനോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കഥകളും എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട പ്രതിരോധങ്ങളും എന്നൊക്കെ അവരോട് പറയും അങ്ങനെ അവർ ആശ്വാസത്തോടുകൂടി എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകും ആണ്ടിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ന്യൂറോളജിക്കൽ കോൺഫറൻസിന് പലപ്പോഴും എന്നെ ഗിനിപ്പിക്കായി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നിട്ടും ഇത്രയും വർഷമായി ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാറ് അങ്ങനെ ഞാനവിടെ പോയി എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരോട് പലപ്പോഴും വിവരിക്കാറുണ്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ കോൺഫറൻസിൽ പോയി ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിൻ്റേതായ പല രോഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സയെപ്പറ്റിയും അവർക്ക് പല അനുമാനങ്ങളുമുണ്ട് ഈ അനുമാനങ്ങളെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കളയരുത് മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മുഴുവൻ അറിവും ഓരോ രോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നും ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ അറിവിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വലിയ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഇൻക്യൂറബിൾ രോഗം വന്ന് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ വാചകം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ദർ ഈസ് മോർ ഇൻ ലൈഫ് ദാൻ ഇൻ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ദർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമായൊരു വാചകം പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ വായടപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർമാർ ദൈവങ്ങളാ ദൈവ ദൈവ തുല്യരായി തീരാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് ദൈവമായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഈ രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈശ്വരനോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഡി എ ജി നോർത്ത് ആൻഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലോട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി ഡി എ ജി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നോർത്തേൺ റേഞ്ചായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു നാലാം ദിവസം എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചാർജ് വിട്ട് ഏഴാം ദിവസം പുതിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇത് മറ്റൊരു വലിയ ചരിത്ര നിയോഗം ആയിരുന്നു ഡി എ ജി നോർത്തേൺ റേഞ്ച് പോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വല്ലാത്ത ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ദുഃഖവും ഉണ്ടായില്ല കാരണം കൂടുതൽ നല്ല എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ കരമ്പാഴ്ചി തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് ഇതൊരു വലിയ ഈശ്വരൻ്റെ നിയോഗം എന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചു കാരണം കേരളത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ പുതുതായി ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ ആവ ആവാനായി ഒരു വനിതാ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒരു വലിയ ജില്ലയുടെ എസ് പി ആയി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ടു പേരെ പരീക്ഷിച്ചു അവർ രണ്ടു പേരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെല്ലാം വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് മാറി മാറുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പിന്നെ ഏത് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയാലും ഒരു എതിർപ്പും പറയുന്ന ആളല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് പോയി അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ ഓർഡർ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് കൈ കിട്ടി
ചാർജ് എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും കേരളത്തിന് ചില ചില വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ രാജസ്ഥാനിൽ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം അത് കേരളമാണ് എന്നാൽ അതോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അത് റിക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് കേരള പോലീസ് പറയുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മൊളസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അവൾ പലപ്പോഴും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാറില്ല തന്നെയല്ല നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ ദൂരെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സാക്ഷരതയുണ്ട് ഒരു നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാനും അത് പഴ്സു ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ കൂടുതലായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരാണ്ടിൽ പതിനായിരത്തോളം സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തത്
ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ചാർജിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്മീഷനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സോളിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന വലിയ ജോലി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പല നല്ല കാര്യങ്ങളും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ചെയ്ത പലരെയും പിന്നീട് വിസ്മരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ദുര്യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഒരു വനിതാ നയം രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമഗ്രമായ ഒരു വനിതാ നയം എഴുതിയുണ്ടാക്കി ആ വനിതാ നയം ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിന് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുകളെയും സ്വാധീനിക്കുകയും കേരളത്തിൽ വനിതാ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ രംഗത്തുള്ള ഒരു വലിയ കാലുവപ്പായിരുന്നു രണ്ടാമതായി സ്ത്രീ സംരക്ഷണ രംഗത്തുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം ആ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള കർമ്മ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യത്തത് ജാഗ്രതാ സമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിൻ്റെ വലിയ ഐഡിയാസിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും എല്ലാ കോർപ്പറേഷനിലും ഒരു പതിനഞ്ച് അംഗ ജാഗ്രതാ സമിതി ഉണ്ടാക്കുക അതിലൊരു വനിതാ വക്കീലുണ്ടാവും ഒരു വനിതാ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അവരുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സമിതി അപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീ പീഡനം ഉണ്ടാവുകയോ ട്രാഫിക്കിംഗ് വിമൻ ഉണ്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ജാഗ്രതാ സമിതിക്ക് പരാതി കിട്ടും അവരതിൽ ഇടപെട്ട് പോലീസ് കേസ് ആക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലീസ് കേസ് ആക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം ജാഗ്രതാ സമിതികൾ കേരളത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ജാഗ്രതാ സമിതികളിലൂടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപ ഇരുപത്തോരായിരം വരുന്ന ഒരു ഒരു കർമ്മ സേന സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആദ്യത്തെ വർഷം നേടിയെടുത്ത വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പോലെ ചില ജാഗ്രതാ സമിതിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വേറെ ചില ജാഗ്രതാ സമിതി ഉറങ്ങിപ്പോയി വേറെ ചില ജാഗ്രതാ സമിതികൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായി എതിർപ്പുണ്ടായി അവരതിൻ്റെ രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി പക്ഷേ ചിലത് ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച് അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വനിതാ മന്ത്രിക്കോ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് അത്ഭുതാവഹമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ജാഗ്രതാ സമിതിക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് വനിതാ സംഘടനകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വനിതാ സംഘടനകൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്ട്രേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉറപ്പാക്കി അവരിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ഫണ്ട് വിതരണത്തിനും ഉള്ള അവസരം സംജാതമായിരുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ മുഴുവൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തോളം സംഘടനകളുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആയിരത്തിൽ താഴെ സംഘടനകളെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തി വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ കോർഡിനേഷനിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് കോടി രൂപയോളം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് എത്തിയിരുന്നു ആ പത്ത് കോടി രൂപ ഈ ആയിരം സംഘടനകളിലൂടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ എത്തിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള സംഘടനകളിൽ പലതിലും പലതിനും സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കുറേയേറെ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് വിശാലമായ ഒരു സി ബി ഐ എൻക്വയറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ എൻക്വയറി തീരുന്നവരെ 
ആരൊക്കെയാണ് കുഴം പിടിച്ച വിദേശ ഫണ്ടുകാരെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ ഞാൻ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ശരി ആയിരത്തോളം സംഘടനകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവയെ കൂടി വനിതാ കമ്മീഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വലിയൊരു ശ്രമം ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മൂന്നാമതായി ഈ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകൾ കേരളത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ പല പദ്ധതിക്കകത്ത് ഒരു ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും പക്ഷേ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബോധം പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലും ഒന്ന് കോവളമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോധവൽക്കരണം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ബോധവൽക്കരണം പാടില്ല ഇനി താഴത്തുള്ള ഗ്രാമ ഗ്രാന്ത ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പോയി ബോധവൽക്കരണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളെ ഈ ഏഴ് മെമ്പർമാർക്കായി വീതിച്ചു ഈ രണ്ട് ജില്ലകൾ ഒരാൾക്ക് വെച്ച് വീതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ആ മെമ്പർക്കാണ് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആദ്യം മൂന്ന് കോർപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിലും അത് കഴിഞ്ഞ് താപ്പോട്ട് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്താനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബോധവൽക്കരണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെലവ് സർക്കാർ വഹിച്ചു കൊള്ളാം ഇൻക്ലൂഡിങ് അക്കോമഡേഷൻ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് വഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിൻ്റെ വുമൻ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പർമാർ അവരോട് ചാർജിലുള്ള രണ്ട് ജില്ലയിൽ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാനുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഞാനായിരുന്നു ഡയറക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ ഒരു മെമ്പർ കോഴിക്കോട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആയിരിക്കും അടുത്ത മെമ്പർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ യാത്രയായിരിക്കും പകൽ സമയം മുഴുവൻ ക്ലാസ്സും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ചിലപ